హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో టుడే ఈ వీడియోలో ఫుడ్ టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఫుడ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏం లేదు రా మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా సో రా మెటీరియల్స్ తీసుకెళ్ళి ఎడిబుల్ ఫుడ్గా తయారు చేయడం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిబుల్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి ఏంటి అంటే మనం తినే పీనట్ బటర్ దానికి రా మెటీరియల్ ఏది మిల్క్ మిల్క్ అనేది రా మెటీరియల్ ఇంకా మనం చెప్పుకుంటే పికెల్స్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పికెల్స్ వీటి యొక్క రా మెటీరియల్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో పికెల్ తీసుకుంటే మ్యాంగో అనేది రా మెటీరియల్ అవుతుంది ఇంకా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా మనకు కావాల్సిన చిల్లీ పౌడర్స్ అవన్నీ రా మెటీరియల్స్ అయితే వీళ్ళు టెస్ట్ చేసి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేస్తారనమాట సో అప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్కి వాల్యూ ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే హై క్వాలిటీ ఫుడ్ కాబట్టి ఒకవేళ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అనేది లేకోకుండా నార్మల్గా ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగితే ఫుడ్ ఐటమ్స్ తయారీ అనేది అప్పుడు ఖచ్చితంగా డ్రాబ్యాక్ ఉంటుంది అనమాట మనం వినింటాం ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఏఐ అని చెప్పేసి మళ్ళీ తర్వాత ఎఫ్సిఐ అని చెప్పేసి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఈ మార్క్ ఉంటుంది ఫుడ్ ఐటమ్ బ్యాక్ సైడ్ ఎందుకంటే ఇవి ట్రస్టెడ్ అనమాట అంటే అది క్వాలిటీ ఫుడ్ అని చెప్పేసి మనకి స్టాంప్ వేసినట్లు సో వాటి యొక్క రోల్ ఏముంటుంది ఈ ఫుడ్ టెక్నాలజీ యొక్క రోల్ ఏముంటుందంటే ప్రాసెసింగ్ చేయడం ప్యాకేజింగ్ ప్రిజర్వేషన్ అంటే స్టోరేజ్ మళ్ళీ తర్వాత ప్రొడక్షన్ చేయడం అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం ఇలాంటివి ఉంటాయి అనమాట కొన్ని రోల్స్ నేమ్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అని చెప్పేసి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ ఎందుకంత ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి డే బై డే అంటే ఇప్పుడు కొత్త కొత్త ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనకి మార్కెట్లో రిలీజ్ అవుతున్నాయి స్నాక్స్ టైప్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డామినోస్ మీరు వినింటారు రీసెంట్గా ఎక్కువ ట్రెండ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ తర్వాత మిల్క్ ప్యాకెట్స్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు అనమాట మళ్ళీ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్స్కి వచ్చేసరికి ఆ ఫ్లేవర్స్ కానీ స్వీట్నెస్ ఇవన్నీ టెస్ట్ చేయడానికి ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేయడానికి క్వాలిటీని ఒకటే మీడియంలో స్టేబుల్గా మెయింటైన్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఈ ఫుడ్ టెక్నాలజీస్లో అవసరం అవుతారు ఇది కంపల్సరీ బేకరీ ఐటమ్స్ అండ్ పిక్కెల్స్ ఎస్పెషల్లీ పిక్కెల్స్ అండ్ జామ్స్ ప్రిజర్వేటివ్ అంటే స్టోరేజ్కి సంబంధించి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనమాట అందుకు ఈ మధ్య ట్రెండింగ్లో ఉండేది ఈ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్స్ అనమాట అండ్ వెన్ కమింగ్ టు ఎలిజిబిలిటీ ఎలిజిబిలిటీకి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ట్వెల్త్ క్లాస్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాల్సిందే అంటే కంపల్సరీ ఉండాలి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మినిమం మార్క్స్ అవి సో ఇక్కడ మనకి కోర్సెస్ ఏమేమి చేయొచ్చు అంటే డిప్లొమాలో ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేయొచ్చు బీటెక్లో ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేయొచ్చు బిఎస్సిలో ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేయొచ్చు ఎంఎస్సిలో చేయొచ్చు ఎంటెక్లో కూడా చేయొచ్చు పిహెచ్డిలో కూడా చేయొచ్చు సో ఇన్ని వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు మీరు కన బిఎస్సి సంథింగ్ ఏదైనా మైక్రోబయాలజీనో కెమిస్ట్రీనో తీసుకొని అంటే ఎంఎస్సిలో ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఎలిజిబిలిటీ ఉండి ఉంటే సో ఇదే అమ్మ అనమాట ఆప్షనల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ విషయానికి వస్తే స్టేట్ లెవెల్లో అయితే పాలిసీ సెట్ ఉంది డిప్లొమాకి నేషనల్ లెవెల్స్కి వచ్చేసరికి జేఈ మెయిన్స్ ఉంది జేఈ అడ్వాన్స్ ఉంది ఎవరికి బీటెక్ బయోటెక్నాలజీ సారీ బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఎంటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసే వాళ్ళకి అండ్ కామెట్ కే ఉంది ఐకార్ ఎగ్జామ్ ఉంది కేసెట్ కర్ణాటక వాళ్ళది ఉంది గేట్ ఎగ్జామ్ ఇది కూడా ఉంది అనమాట ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ఫుడ్ టెక్నాలజీకి రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట ఇక్కడ ఎందుకు మినిమం మార్క్స్ పెట్టినారు అంటే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని అంటే బేసిక్స్ కూడా కవర్ కాకుండా స్కోర్స్ అనేది అర్థం కాదు కాబట్టి సో మనం వెంటనే మరి కోర్సెస్ విధానికి వస్తే కోర్సెస్ కొంతమంది సర్టిఫికేషన్స్ కూడా చేస్తారనమాట అంటే ఈ కోర్స్ అనేది సర్టిఫికేషన్స్ రూపంలో కూడా చేస్తారు ఎలా చేస్తారంటే ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కంపెనీస్కి పోయి ఇస్తే అక్కడ జాబ్లో మనం హైర్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది మన ప్రొఫైల్ రిచ్ ప్రొఫైల్ అవుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడెక్స్ ఉంది కోర్సెరా ఉంది యుడేమీ ఉంది ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్తో ఇప్పుడు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ తర్వాత ఫుడ్ సైంటిస్ట్ అని చెప్పేసి ఇంట్రడక్షన్ టు ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఇట్లా నేమ్స్తో 
డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్తో మనకి సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట ఇది అమౌంట్ బేసిస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే థర్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ కొంతమంది టెన్ థౌజండ్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఆ యూనివర్సిటీస్ ఎలా అంటే టూ థౌజండ్ టు టూ ల్యాక్స్ వరకు సర్టిఫికేషన్ని ప్రొవైడ్ చేసే అడుగులు ఉన్నాయి మినిమం టెన్ థౌజండ్ బేర్ చేయాల యూనివర్సిటీస్లో సర్టిఫికేట్ కావాలంటే ఇది అనమాట అంటే కోర్సెస్ విషయానికి వస్తే అంటే సర్టిఫికేషన్స్ ఈ కోర్సెస్ని సర్టిఫికేషన్స్లో చేయాలంటే బెస్ట్ కాలేజెస్ అంటే బెస్ట్ కాలేజెస్ ఏమున్నాయి ఫుడ్ టెక్నాలజీ అంటే బెస్ట్ కాలేజ్ వచ్చే ఇండియాలోనే ఐఐటి కరెక్ట్పూర్ ఇది స్టాంప్ వేయచ్చు అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాలిటీ స్టడీస్ ఇస్తారు అండ్ సౌత్ ఇండియాలో వచ్చేసి అమిటి యూనివర్సిటీ ఉంది మరి ఇంకోటి వచ్చేసి ఎన్ఐటి రౌకులే ఓకేనా సో ఈ మూడు టాప్ అనమాట వీటిలో ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేస్తే మంచి వాల్యూ ఉంటుంది బెస్ట్ కాలేజెస్ ఇవి ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్లో ప్రైవేట్ సెక్టార్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళు కానీ చూద్దాం సో ప్రైవేట్ సెక్టార్కి వచ్చేసరికి ఇవి అనమాట మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ కంపెనీస్ బీవరేజ్ కంపెనీస్ ఇన్స్టాంట్ ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా టీ ఫార్మా ఆయిల్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఒకసారి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చూద్దాం గవర్నమెంట్లో ఫుడ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి జాబ్స్ చూసినట్లయితే అకాడమిక్ జాబ్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు సైంటిఫిక్ సారీ సైంటిస్ట్ జాబ్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసేటివి అండ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీ ఆఫీసర్ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ఐబిపిఎస్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఇన్ నాబార్డ్ పేటెంట్ ఎగ్జామినర్ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ కిందికి వచ్చేటివి అనమాట ఒకవేళ మీరు కనుక ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్స్ అయిపోయింది మాది ఆల్రెడీ చేసాం మాకు ఈ బిజినెస్ ఆప్షన్ ఏదన్నా ఉందా అంటే ఉంది మీరు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ దగ్గర అప్రూవల్ తెచ్చుకొని సో ప్రొఫెసర్గా వెళ్ళచ్చు లేకపోతే ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ని కొత్తది ఇన్వెంట్ చేసి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఒక ప్రోడక్ట్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీతో హెల్ప్ తీసుకొని చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ